അസ്ലാം വലൈക്കും ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും മൈ ബുൻസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ സോഫി ഇന്നൊരു ലഞ്ച് വ്ളോഗാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ലഞ്ചിനെന്ന് പറയുമ്പം ചില ദിവസം നല്ല അടിപൊളി നല്ല മനസ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കറികളൊക്കെ ആയിരിക്കും ചില ദിവസം മടി പിടിച്ചിട്ട് എന്താ പറയാ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ തട്ടിക്കൂട്ട് ലഞ്ചൊക്കെ ആയിരിക്കും ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ലഞ്ചിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ തേങ്ങ അരച്ചു വെച്ചൊരു മീൻ കറിയും പിന്നെ മീൻ ഫ്രൈ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പയറു തോരനും ചെമ്മീൻ ചമ്മന്തി ഇന്നലത്തതുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടി മിക്സാക്കിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ലഞ്ച് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വ്ളോഗിൽ തേങ്ങ അരച്ച് വെച്ച മീൻ കറീൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് റെസിപ്പി ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പയറ് തോരനും മീൻ പൊരിച്ചതും ആ സൈഡിൽ കൂടെ അങ്ങ് പോകുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു പോന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ തേങ്ങ അരച്ചു വെക്കുന്ന മീൻ കറി പല സ്ഥലത്തും പല രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുക അല്ലേ നമ്മൾ ഈ മാഹിക്കാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല ചിലപ്പം കൊച്ചിക്കാർ ഉണ്ടാക്കുക തൃശ്ശൂരുകാർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വേറെ രീതിയിലായിരിക്കും അപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പം ടേസ്റ്റിനും നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാവും അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു മീൻ കറിയല്ല ഇത് ഞാനൊരു വീഡിയോയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാക്കിയതാണ് അവരുണ്ടാക്കിയ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കും ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് തോന്നി പ്രത്യേകിച്ചും അവർ പറയുന്നുണ്ട് നെയ്മീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നല്ല അടിപൊളിയായിരിക്കും നെയ്മീനാണ് നമ്മൾ ഈ മീൻ ചാറിന് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ തേങ്ങ അരച്ചു വെക്കുന്ന മീൻ കറിയൊക്കെ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇന്ന് നെയ്മീനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ എന്തായാലും ആ സ്റ്റൈലിൽ തന്നെ ഒരു മീൻ ചാർ ഉണ്ടാക്കാം മീൻ കറി ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ കിച്ചണിൽ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ എല്ലാവരുടെയും കൈകൾ കാണും കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ തോരന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പയറും ഇവിടെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് രണ്ട് സൈഡും നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കണം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും പയറ് തോരൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പം ഞാനിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഇത് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് തോരൻ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതന്ന് ഞാൻ പള്ളി പെരുന്നാളിന് വാങ്ങിയതാണ് മൾട്ടി പേർപ്പസ് ആണ് സ്ലൈസറും ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പീൽ ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം ഒരുപാടൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ തോരൻ ഉണ്ടാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ട കട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ നല്ലൊരു സാധനമാണിത് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈക്വലായിട്ട് ഒരേ സൈസായിട്ട് തന്നെ ഇത് കട്ടായിട്ട് വരും പിന്നെ ആദ്യാദ്യമൊക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും നമുക്കിത് കയ്യിൽ പിടിക്കാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം പിന്നെ അതങ്ങ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് പിന്നെ അങ്ങ് ശീലമായിട്ട് അരെ എന്താ പറയുക നല്ല ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം പയറ് തോരാൻ ഉമ്മ ഇവിടെ ഒന്ന് ഇത് വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് പച്ചമുളക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ വണ്ടയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാം നല്ലൊരു സാധനമാണിത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് സാധനം മൾട്ടി കട്ടർ ആൻഡ് പീലർ പീൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇതിലുള്ള ബ്ലേഡ് മാറ്റാനൊന്നും പറ്റില്ല പക്ഷെ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല മൂർച്ചയും ഉണ്ട് അപ്പം തോരന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പയറൊക്കെ അവിടെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് തേങ്ങ അരച്ചിട്ട് വെക്കുന്ന മീൻ കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ പൊരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നെയ്മീനാണ് ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചത് അപ്പോൾ കുറച്ചെടുത്തിട്ട് പൊരിക്കുകയും ചെയ്യാം കുറച്ച് വലിയ വലിയ പീസസ് പൊരിക്കാനും എടുക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചെടുത്തിട്ട് മീൻ ചാറും ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ നെയ്മീനിൽ നല്ല കട്ടിയുള്ള തോലുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ അവർ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് തരും നന്നായിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ തേങ്ങ അരച്ച് വെക്കുന്ന മീൻ കറീനെ നമ്മൾ ചാറ് എന്നാണ് പറയാം നിങ്ങളോ അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമല്ലേ പറയാൻ അപ്പം മീൻ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒന്നുകിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചതച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഒരു അഞ്ച് പത്ത് വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ഞാനിപ്പം കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടതൊരു പത്തോളം കുഞ്ഞുള്ളി വേണം നാലഞ്ച് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് തേങ്ങ അറക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു അരമുറി തേങ്ങ ഞാൻ ചിരവി എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു അരഭാഗം മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില വേണം പൊടികളായിട്ട് 
രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം ഈ പൊടികൾ ചേർക്കുമ്പം ഫ്ലെയിം വളരെ ലോ ആക്കിയിട്ട് വെക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കളറൊക്കെ മാറി കരിഞ്ഞു പോകും പിന്നെ കറിക്ക് അത്ര വലിയ ടേസ്റ്റ് തോന്നൂല അപ്പം ഞാനിപ്പം ഫ്ലെയിം നന്നായിട്ട് ലോ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് ആ പൊടികളുടെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ എണ്ണയിലൊന്ന് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ പൊടികളുടെയൊക്കെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി എണ്ണയിൽ നന്നായിട്ട് ഇപ്പം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഇനിയിപ്പം ഈ തേങ്ങ നന്നായിട്ട് ആ മുളകിലൊന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കണം നല്ലൊരു റെഡിഷ് കളർ കിട്ടും അപ്പം ഈ ഒരു സ്റ്റേജാണ് നമ്മുടെ മാഹിക്കാരുടെ ചാറിൽ നിന്ന് മീൻ ചാറിൽ നിന്നും ഈ ഒരു കറിയെ വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ഒരു ടേസ്റ്റിന് മാറ്റവും എന്തായാലും ഈ കറിയിലുണ്ട് വിചാരിച്ച പോലെയല്ല നല്ലൊരു കറിയാണ് നമ്മൾ നല്ലൊരു ഹോട്ടലിലൊക്കെ പോയിട്ട് കഴിക്കുന്ന അതേ കറിയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം തേങ്ങ ഇപ്പം നന്നായിട്ട് മുളകിലൊക്കെ പിടിച്ച് നന്നായി മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചൂടാറിയാൽ നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം ഇനി ഞാനിപ്പം മീൻ രണ്ടായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പൊരിക്കാനുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ മീൻ ചാറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതും വേറെ വേറെ പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി പൊരിക്കാനുള്ളതിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം കുറച്ച് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ചു വരാനായിട്ട് കുറച്ച് ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം ഈ പൊരിച്ചയിൽ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല മുളകും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ മസാല പിടിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ഓയിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം മീൻ പൊടിഞ്ഞു പോകാണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നിട്ട് സാവധാനത്തിനൊന്ന് മിക്സാക്കിയാൽ മതി അങ്ങനെ മീനിപ്പം ഞാൻ മിക്സാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ പയറ് തോരനും കടുകിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പയറ് തോരൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്നും എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പം ഇനി നമുക്ക് തേങ്ങ കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തേങ്ങ അരച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പം മിക്സീൻ്റെ വലിയ ജാറെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഈ ചൂടാറിയിട്ടുള്ള തേങ്ങ മിക്സ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കണം എന്നില്ല ഇനി അരഞ്ഞ് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കുറച്ചൊരു കാൽ ഗ്ലാസ്സൊക്കെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അരച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പം നമ്മുടെ മീൻകറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പം തേങ്ങയിലേക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ പച്ചയായിട്ട് തന്നെ മുളകും മഞ്ഞളും മല്ലിയൊക്കെ ഇട്ടു കൊടുക്കാറാണ് ചിലർ മല്ലിപ്പൊടി ഇടൂല മുളകും മഞ്ഞളും മാത്രം ഇട്ടിട്ടാണ് തേങ്ങ അരക്കുക അപ്പം അതിൻ്റെ അരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിപ്പം എല്ലാം കൂടെ എണ്ണയിലൊന്ന് വറുത്തിട്ട് മുളകും മഞ്ഞളും മല്ലിയൊക്കെ എണ്ണയിൽ വറുത്തിട്ട് എടുക്കുമ്പം വേറെ തന്നെ ഒരു മണവും ടേസ്റ്റും ഉണ്ട് അപ്പം തേങ്ങ ഇപ്പം വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാണ്ട് അരച്ചെടുത്തതാണ് ഇനി പോരാൻ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അര ഗ്ലാസ്സൊക്കെ വെള്ളം ഇട്ടിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ നല്ല വെണ്ണ പോലെ ഞാനിപ്പം അരച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുള്ളി ഒരു അഞ്ചാറെണ്ണം അരിഞ്ഞിട്ടങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്നും കൂടെ അരച്ചെടുക്കണം അപ്പം നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് തേങ്ങയൊക്കെ അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങുക ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചീനച്ചട്ടി നന്നായി ചൂടാകാനായിട്ട് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായി ചൂടായി വന്നപ്പം അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു കറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക എന്നിട്ട് നന്നായി ചൂടായി വന്ന വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് കുറച്ച് കടുകിട്ട് പൊട്ടിക്കാം കുറച്ച് ഉലുവയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉലുവ നന്നായി മൂത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എത്ര എരിവ് വേണോ അതിന് കണക്കായിട്ടുള്ള പച്ചമുളകാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ കീറി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളക് എണ്ണയിൽ നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് മാളി വന്നാൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളി അരിഞ്ഞിട്ടങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ തക്കാളി വലിയ സൈസിലുള്ള തക്കാളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തത് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ തക്കാളി ഒന്നും അങ്ങനെ അങ്ങ് എന്താ പറയുക നന്നായി മാളി വഴന്നിട്ടങ്ങ് കുഴഞ്ഞ പോലെയൊന്നും ആവണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാളി കിട്ടിയാൽ മതി പിന
അപ്പോൾ ഈ തേങ്ങ അരപ്പം ആ എണ്ണയിലൊക്കെ കിടന്നിട്ട് ഒന്നങ്ങ് നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം മിക്സിയിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറേ തേങ്ങയുടെ മിക്സൊക്കെ ആ ഒരു മിക്സിയിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൂടെ കഴുകിയിട്ട് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് രണ്ടര ഗ്ലാസ് വെള്ളം അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ വിതറിയിട്ട് നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലൊന്നങ്ങ് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഈ ഗ്രേവി നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് തിളച്ചിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് കുറുകി വരും കറിയൊക്കെ ആയി വരുമ്പോഴേക്കും ഒന്നങ്ങ് കുറുകി വരും അപ്പോൾ അതിന് കണക്കായിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ് നമ്മളിതിലേക്കിപ്പം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പം ഞാനിപ്പം കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് മിക്സാക്കിയിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതവിടെ തിളക്കുന്ന സമയത്തേക്കും നമുക്ക് മീൻ പൊരിക്കാം ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് ഓയിലും കറിവേപ്പില ഇട്ട് നന്നായി ചൂടാക്കിയെടുത്തിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മീൻ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം മീൻ ഒരുപാട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കേണ്ട ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ചാറിനുള്ള തേങ്ങ അരപ്പ് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പം കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വരുന്നുണ്ട് അപ്പം കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ മീൻ ഇട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുമ്പോഴേക്കും കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് വറ്റി വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനെന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ഒരു ഗ്ലാസ് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് അപ്പം കറിക്ക് ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വന്നു പോകും അതുകൊണ്ട് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം തന്നെ ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഈ മീൻ ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ വെള്ളം അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ മീൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് അധികം കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടൊന്നും ഇളക്കാൻ പറ്റില്ല അതുമാത്രമല്ല ഈ മീൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതൊന്ന് ഈ ഒരു ചാറ് ഒന്ന് തിളച്ച് കുറുകിയൊക്കെ വരും അപ്പോൾ കൂടുതൽ കുറുകി കൂടുതൽ ടൈറ്റായി ഡ്രൈ ആയ പോലെ ആയി വന്നാൽ നമുക്ക് ചാറ് കൂട്ടാനും അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്നങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം പച്ചമീനായതുകൊണ്ട് ഇപ്പം കയ്യിലിട്ട് ഇളക്കുന്നത് പ്രശ്നമല്ല കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കയ്യിലിട്ട് ഇളക്കുമ്പം പൊടിഞ്ഞു പോകും മീൻ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ആ മീൻ ഒന്ന് വെന്ത് വരാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു അഞ്ചെട്ട് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ അടച്ചു വെക്കാം അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ പൊരിക്കാൻ വെച്ച മീൻ കണ്ടോ നെയ് മീൻ ആ നെയ്യൊക്കെ ഇറങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഭാഗം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൊരിഞ്ഞു വന്നാൽ അടുത്ത ഭാഗം കൂടെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ചാറ് നന്നായി തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മീൻ ഒന്നുകൂടെ വേവാനുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രേവിയിലേക്ക് ആ ഒരു സത്തൊക്കെ ഇറങ്ങി വരണം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചട്ടി ഒന്ന് നന്നായിട്ടങ്ങ് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് മീൻ കയ്യിലിട്ട് ഇളക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കുന്നത് കാരണം ഇനി ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ കയ്യിലിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മീനൊക്കെ ഒന്ന് പൊടിഞ്ഞു പോകാനാണ് ചാൻസ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒന്നിങ്ങനെ ചട്ടി എടുത്ത് ചുറ്റിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇത് ഒന്നുകൂടെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ തുറന്നിട്ട് വെക്കാം അപ്പോഴേക്കും അത്യാവശ്യം ഗ്രേവി ഒന്ന് തിക്കായി വരും മീനൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് വെന്ത് വരും എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഞാൻ അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം പിന്നെ ഫ്ലെയിം അവിടെ ഓഫ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ കറിയോ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നല്ലൊരു ഗ്രേവി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഗ്രേവി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് മീനൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് വെന്തിട്ടും ഉണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നല്ല ചൂട് ചോറിൻ്റെ കൂടെ തിന്നാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു നമ്മുടെ സ്ഥിരം മീൻ ചാറിൽ നിന്നും ചെറുതായിട്ടൊരു വ്യത്യാസമൊക്കെ ഉണ്ട് അതായത് എന്തോ ആ ഒരു ആ ഒരു തേങ്ങ അരപ്പിൻ്റെതായിരിക്കും ശരിക്കും ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് അപ്പം നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് ഏതെല്ലോ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു ഹോട്ടലിൽ പോയിട്ട് കഴിച്ചൊരു ടേസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്തായാലും അപ്പം നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണിത് അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇപ്പം സെർവ് ചെയ്യാണ്